Esta lição 4 de Pimsleur Inglês 1. Escute esta conversa. Excuse me, miss. Are you American? Yes, sir. I'm American. And you? I'm Brazilian. But you understand English? A little. Not very well. Oh, yes. You speak very well. Thank you. Escute outra vez. Excuse me, miss. Are you American? Yes, sir. I'm American. And you? I'm Brazilian. But you understand English? A little. Not very well. Oh, yes. You speak very well. Thank you. Você se lembra de como saudar alguém em inglês? Hello. Hello. Diga olá, senhor. Hello, sir. E como se diz até logo? Goodbye. Diga até logo, senhora. Goodbye, ma'am. Como se pergunta a alguém como está? How are you? How are you? Responda, bem, obrigado. Fine, thanks. Fine, thanks. E você? And you? And you? Diga, estou bem, eu agradeço. I'm fine, thank you. Diga, eu não entendo inglês. I don't understand English. Diga, ah, sim. Oh, yes. Você entende muito bem. You understand very well. You understand very well. Como ela pergunta, você é brasileiro? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Diga sim, senhorita. Yes, miss. Pergunte se ela é americana. Are you American? Diga-lhe, você não é brasileira? You're not Brazilian. Diga-lhe que você é brasileiro. I'm Brazilian. Pergunte-me se eu sou americano. Are you American? Diga, eu sou americana. I'm American. I'm American. Agora diga, eu não sou americano. I'm not American. I'm not American. Agora, pergunte-me se eu entendo inglês. Do you understand English? Responda sim. Yes. Mas não muito bem. But not very well. Yes, but not very well. Agora, pergunte a uma moça se ela entende português. Do you understand Portuguese, miss? Como ela diz que não entende português? I don't understand Portuguese. 
Sinto muito. Eu não entendo português. I'm sorry. I don't understand Portuguese. I'm sorry. I'm sorry. I don't understand Portuguese. Como se diz, você entende? You understand. É assim que se diz, você fala. Escute e repita. You speak. Eek. Eek. Sp. Speak. You speak. Diga, você fala. You speak. Tente dizer, eu falo. I speak. I speak. Tente dizer, eu falo um pouco. I speak a little. I speak a little. Mais. But. Diga, eu não entendo. I don't understand. Tente dizer, eu não falo. I don't speak. I don't speak. Agora tente dizer, eu não falo muito bem. I don't speak very well. I don't speak very well. Eu não entendo. I don't understand. Eu não sou brasileira. I'm not Brazilian. I'm not Brazilian. Sinto muito. Eu não entendo. I'm sorry, I don't understand. Tente perguntar sem mudar a ordem das palavras. Você não entende português? You don't understand Portuguese? Em inglês, como em português, você pode fazer uma pergunta mudando a entonação da frase. Pergunte outra vez. Você não entende português? You don't understand Portuguese? You don't understand Portuguese? Eu entendo um pouco. I understand a little. Tente dizer e eu falo um pouco. And I speak a little. And I speak a little. Diga, eu entendo um pouco e eu falo um pouco. I understand a little and I speak a little. Mas. But. Eu não falo muito bem. I don't speak very well. I don't speak very well. Agora diga, eu não sou americano. I'm not American. I'm not American. Pergunte, 
E você? And you? And you? Diga sim, eu sou americana. Yes, I'm American. I'm American. Diga e eu falo inglês. And I speak English. And I speak English. Mas eu não falo português. But I don't speak Portuguese. But I don't speak Portuguese. Diga, sinto muito. Eu não falo português. I'm sorry, I don't speak Portuguese. Diga, por favor. Please. Please. Agora vamos aprender a pedir informações. Começamos perguntando onde fica a rua East 52nd. Escute sem repetir. Where is East 52nd Street, please? Nas grandes cidades dos Estados Unidos, as ruas frequentemente são numeradas. 52nd quer dizer quinquagésima, literalmente 50 segunda. Agora a palavra para segunda. Escute e repita. Second. 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 Agora cinquenta. Escute e repita. Fifty. T. Fif. Fifty. Preste atenção ao som i. É i e não i. Diga cinquenta. Fifty. Diga cinquenta e dois, ou literalmente, cinquenta segunda. Fifty second. Fifty second. Fifty second. E agora a palavra para rua. Escute e repita. Street. Street. 52nd Street. 52nd Street. Diga a Rua 52. Note que em inglês o artigo A não é utilizado. 52nd Street. 52nd Street. A direção se junta com frequência ao nome da rua. Esta é a palavra para leste. Escute e repita. East. 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 A rua 52 leste. Escute e repita. East 52nd Street. East 52nd Street. Diga outra vez, a Rua 52 Leste. East 52nd Street. Este é outro nome para uma rua. Quer dizer parque. Escute e repita. Park. 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 Agora... Tente dizer a Rua Parque. Park Street. Park Street. East Park Street. Como se diz a Rua Parque Leste? East Park Street. East Park Street. 
É assim que se pede informações. Apenas escute. Where is East 52nd Street? Primeira palavra onde. Escute e repita. Where? 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 E agora, onde fica? Escute e repita. Where is? 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 Where is? Literalmente, isto quer dizer onde está? Pergunte outra vez. Onde fica? Where is? Agora, tente perguntar onde fica a Rua 52 Leste? Where is East 52nd Street? Where is East 52nd Street? Pergunte outra vez. Onde fica a Rua 52 Leste? Where is East 52nd Street? Diga, por favor. Please. Agora pergunte. Onde fica a rua Park? Where is Park Street? Where is Park Street, please? É assim que se diz avenida em inglês. Escute e repita. Avenue. Ooh. Venue. Venue. Avenue. Avenue. Tente dizer Avenida Park. Park Avenue. Park Avenue. Agora, pergunte onde fica a Avenida Park. Where is Park Avenue? Where is Park Avenue? Where is Park Avenue, please? A resposta é, fica aqui. Primeira palavra para aqui. Escute e repita. Here. 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 E agora, fica, ou ela fica. Escute e repita. It is. It is. It is. Que palavra quer dizer fica? Is. Is. A primeira parte quer dizer ela. Escute e repita. It. It. Diga outra vez, ela fica. It is. It is. Diga aqui. Here. Tente dizer, fica aqui. It is here. It is here. Agora escute a resposta outra vez. It's here. It's here. Você acaba de ouvir outra contração muito comum, dessa vez de It is. Repita depois da locutora. It's here. It's. It's. It's here. Usando a contração, diga outra vez. Fica aqui. It's here. It's here. Pergunte onde fica a Rua 52 Leste.
Where is East 52nd Street? Where is East 52nd Street, please? Responda. Fica aqui. Prossiga usando a contração. It's here. It's here, sir. Agora, tente perguntar, fica aqui? Como com you are. Você vai mudar a ordem das palavras. It is. Is it here? Is it here? Is it? Responda. Sim, fica aqui. Yes, it's here. Pergunte outra vez. Fica aqui? Is it here? Ela te diz. Não, não fica aqui. Escute e repita. No, it's not here. Not. Is not. It's not here. It's not here. Diga outra vez. Não fica aqui. It's not here. É assim que se diz lá. Escute e repita. Over there. 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 Over. Over. Over there. Diga, fica lá. It's over there. It's over there. A sua pronúncia da palavra it's se parece com a do locutor? Agora, como se diz não fica lá? It's not over there. It's It's not over there. Diga, fica aqui, senhor. It's here, sir. Diga, a Avenida Park fica aqui. Park Avenue is here. Park Avenue is here. Pergunte-lhe onde fica a Rua 52 Leste. Where is East 52nd Street? Where is East 52nd Street, please? Fica aqui? Is it here? Responda, não fica aqui. It's not here. It's not here, sir. Diga, fica lá. It's over there. E a Avenida Park fica aqui. And Park Avenue is here. Agora, você vai conversar com uma moça americana. Ela vai te dizer algo e você vai responder. Hello, sir. Hello, miss. How are you? Fine, thanks. I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Are you Brazilian? Yes, I'm Brazilian. I'm American. Do you understand English? Yes, a little, not very well. A little, not very well. But you speak English very well. Responda. 
Eu agradeço. Thank you. Agora, ela vai te pedir algumas informações. Eu te direi o que responder. Excuse me, where is East 52nd Street, please? Responda, fica aqui, senhorita. It's here, miss. And Park Avenue? Diga-lhe que fica lá. It's over there. Diga-lhe que a Rua 52 Leste não fica lá. East 52nd Street is not over there. East 52nd Street is not over there. Diga-lhe que a Avenida Parque fica lá. Park Avenue is over there. Park Avenue is over there. Diga-lhe, mas a Rua 52 Leste fica aqui. But East 52nd Street is here. But East 52nd Street is here. Agora ela te pergunta algo. Como você responde? Do you know where there is a good restaurant? I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Agora se despeça. Goodbye. Goodbye, miss. Vamos tentar esta conversa de novo. Escute e responda. Hello, sir. Hello, miss. How are you? Fine, thanks. Fine, thanks. And you? I'm fine. Are you Brazilian? Yes, I'm Brazilian. I'm American. Do you understand English? A little, not very well. But you speak English very well. Responda, eu agradeço. Thank you. Agora, escute. Excuse me, where is East 52nd Street, please? Responda, fica aqui, senhorita. It's here, miss. And Park Avenue? Diga-lhe que fica lá. It's over there. Diga-lhe que a Rua 52 Leste não fica lá. East 52nd Street is not over there. Diga-lhe que a Avenida Parque fica lá. Park Avenue is over there. Diga-lhe, mas a Rua 52 Leste fica aqui. But East 52nd Street is here. Agora ela te pergunta algo. Como você responde? Do you know where there is a good restaurant? I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Agora se despeça. Goodbye. Goodbye, miss. Goodbye. Este é o fim da lição 4.